ক্লাস এইটের সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ অনেক অপেক্ষার পর অবশেষে আমরা আজকে বিজ্ঞান শুরু করলাম আমি তোমাদের বিজ্ঞান আজকে থেকে শুরু করলাম আজকে আজ তেরোই মে তেরো তারিখ থেকে তোমাদের বিজ্ঞান ক্লাস শুরু করলাম আমি সপ্তম অধ্যায় দিয়ে শুরু করছি আমি কিন্তু আমার চ্যানেলে পোস্ট দিয়েছিলাম যে তোমরা আমাকে কমেন্ট করে জানাও যে কোন অধ্যায়টা আগে শুরু করা যায় তো বেশিরভাগই দেখছি যে সাত অধ্যায়ের কথা বলছো তো এই জন্য আমি সাত অধ্যায় থেকেই শুরু করছি আর সামনের অধ্যায়গুলো অনেকেরই পড়া হয়ে গেছে তোমরা ইতিমধ্যে পড়েছো ওগুলো ওগুলোতেও যদি কারো কোনো প্রবলেম থাকে আমাকে সেটাও তোমরা কমেন্ট করে যদি জানাও তাহলে কিন্তু আমি কমেন্টের উপরে তোমাদের কমেন্টের উপরে ভিত্তি করে আমরা আমি সেই অধ্যায়গুলো শুরু করব আজকে একটু আলোচনা লম্বা হবে একটু বেশি আলোচনা হবে একটু ধৈর্য সহকারে তোমাদেরকে শুনতে হবে লম্বা কেন হবে দেখো অনেকগুলো টপিক আজকে আলোচনা মহাকর্ষ নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র মহাকর্ষ বল অভিকর্ষ অভিকর্ষ স্তরণ জি ও জি এর সম্পর্ক দেখো এখানে ছোটো হাতের জি বড় হাতের জি এর সম্পর্ক আর একটা জি আলোচনা করবো ছোটো হাতের জি মানে অভিকর্ষ স্তরণটা এটা হলো মহাকর্ষ ধ্রুবক এই জিনিসগুলো আমরা ডিটেলস জানবো আজকের এই ভিডিওতে আমরা সবগুলোই জানতে পারবো আশা রাখি এবং এই যে জিয়ের পরিবর্তন কিভাবে হয় স্থানভেদে কিভাবে জিয়ের পরিবর্তন হয় বিভিন্ন স্থানে জিয়ের মান বিভিন্ন হয় কেন জি হইল বস্তু নিরপেক্ষ হলে ওই স্থান নিরপেক্ষ নয় এই ধরনের কিছু প্রশ্ন সব বিষয়গুলো আমরা একটু আলোচনা করব একটু সময় নিয়ে তাই আমি অনুরোধ করব তোমরা একটু ধৈর্য সহকারে পুরো ভিডিওটা দেখো এবং এই ভিডিওটার শেষে আমি একটা ছোট্ট প্রশ্ন এম সি কিউ টাইপের একটা প্রশ্ন দেব সে প্রশ্নটার উত্তর তোমরা কমেন্টে জানাও তাহলে আমি বুঝতে পারবো যে হ্যাঁ তোমরা ভিডিওটা পুরোপুরি দেখতেছ এবং তোমরা যদি কমেন্ট করো যে হ্যাঁ সঠিক উত্তর দিচ্ছ আমি বুঝতে পারবো যে হ্যাঁ তোমরা দেখতেছো ভিডিওটা আমি যে তোমাদের জন্য ভিডিও বানাচ্ছি তোমরা দেখতেছো এবং আমি উৎসাহিত হব এবং পরবর্তীতে দ্বিতীয় পর্ব তৈরি করব তো প্রথম পর্বে আমরা এই বিষয়গুলো আলোচনা করছি প্রথমত হইল মহাকর্ষ মহাকর্ষ মানে হইল খুবই সহজ জিনিস এই মহাবিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তু একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে এই আকর্ষণটাকেই বলা হয় মহাকর্ষ সহজ কথা মহাবিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তু একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে এই আকর্ষণকে বলা হচ্ছে মহাকর্ষ উদাহরণ দিই মনে করে চাঁদ এবং সূর্যের মধ্যে যে আকর্ষণ এটা মহাকর্ষ মঙ্গল এবং পৃথিবীর মধ্যে যে আকর্ষণ এটা মহাকর্ষ পৃথিবী এবং বৃহস্পতি গ্রহের মধ্যে যে আকর্ষণ এটা মহাকর্ষ বা আম গাছে দুইটা আম ঝলে আসে এই আম দুইটাও কিন্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করছে এটাও হইল মহাকর্ষ তো মহাকর্ষ বল বোঝা গেছে মানে যে কোনো বস্তুগুলো বস্তুর মধ্যে যে আকর্ষণ এটাই হইল মহাকর্ষ যে কোনো দুইটি বস্তু কোনা একে অপরকে কিন্তু আকর্ষণ করে এই আকর্ষণ বলটাই হইল মহাকর্ষ এখন প্রশ্ন হল যে দুইটা বস্তু মনে করো এরকম একটা কলমটা কলমের ঢাকনাটা দুইটা বস্তু আমি পাশাপাশি রাখলাম এরা কিন্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে আকর্ষণ করছে এই আকর্ষণ বলটা হইল মহাকর্ষ বল এখন তোমাদের মনে প্রশ্ন যে স্যার এরা যে আকর্ষণ করছে এরা একখানে লাগতেছে না কেন আকর্ষণ করলে তো একখানে লাগে যাবে যেমন লোহা চুম্বককে আকর্ষণ করে তখন কি হয় লোহাটা চুম্বকের গায়ে লেগে যায় বা চুম্বকটা লোহার গায়ে লেগে যায় কিন্তু এখানে তো আকর্ষণ করছে কিন্তু ঢাকনা আর কলম একে অপরকে এইভাবে আকর্ষণ করছে কিন্তু তারা তো লাগতেছে না কেন তাহলে আকর্ষণটা কী রকম আকর্ষণ যে এখানে লাগতেছে না হ্যাঁ ঠিকই আছে তোমাদের এই প্রশ্নটা ঠিক আছে অনেকেই এই প্রশ্নটা করে জন্যই আমিও বললাম যে এই মহাকর্ষ বলের মানটা কিন্তু কম এই আকর্ষণ বলের মান খুবই কম এই কারণে কিন্তু একটি আরেকটির গায়ে এইভাবে অত সহজে লাগতেছে না এই হইল মহাকর্ষ বল মহাকর্ষ বল আবারও বলছি মহাবিশ্বের যে কোনো দুইটি বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ বলকেই বলা হয় মহাকর্ষ বল ব্যাস সহজ কথা মহাবিশ্বের যে কোনো দুইটি বস্তুর মধ্যে আকর্ষণকেই বলা হচ্ছে মহাকর্ষ বল উদাহরণ হিসাবে তোমরা দিতে পারো সূর্য এবং বৃহস্পতির মধ্যে যে আকর্ষণ বল এটা হলো মহাকর্ষ বল মঙ্গল এবং বৃহস্পতির মধ্যে যে আকর্ষণ বল এটা হলো মহাকর্ষ বল আশা করি মহাকর্ষ বল বোঝা গেছে তো এখন নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র ও মহাকর্ষ বল যে দুইটা বস্তু যে পরস্পরকে আকর্ষণ করে কি কি ধরনের বল দ্বারা তারা পরস্পরকে আকর্ষণ করে কতটুকু বলে আকর্ষণ করে এবং এই আকর্ষণ বলের সাথে কিসের কিসের সম্পর্ক আছে কিভাবে আকর্ষণ বলটা কমে কি করলে আকর্ষণ বলটা বাড়ে এই সবগুলো জিনিসের উত্তর সবগুলো প্রশ্নের উত্তর আছে নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রে নিউটন কিন্তু এই সূত্রটির মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন যে দুইটা বস্তু 
একে অপরকে যে আকর্ষণ করে এই আকর্ষণ বলের মানটা কত হবে এবং কি করলে আকর্ষণের বলের মানটা বাড়বে আর কি করলে আকর্ষণের মান আকর্ষণ বলের মানটা কমবে এই জিনিসটা উনি পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় সুন্দর করে ব্যাখ্যা করেছেন মানে আমি আগে সূত্রটাতে আগে পড়ে যাই সূত্রটার মূল বিষয় থিমটা আগে আমি বলি তারপরে কিন্তু আমি সূত্রটা লিখে দিব বলে মনে করে এই দুইটা বস্তু এটার ভর এম ওয়ান এটার ভর হইল এম টু এরা পরস্পরকে আকর্ষণ করে এটা হইল কেন্দ্র এদের এটা সরল লেখা বরাবর এদেরকে আমি যোগ করে দিলাম একটা সরল লেখা দ্বারা যোগ করে দিলাম এবং এদের মধ্যে দূরত্ব হইল ডি তো এই বস্তু দুইটা যে পরস্পরকে আকর্ষণ করে এই আকর্ষণ বলটা কতটুকু হবে কি পরিমাণ বলে আকর্ষণ করবে এটা নির্ভর করবে এদের ভরের উপর আর দূরত্বের উপর দুইটা জিনিসের উপরে নির্ভর করবে এদের ভরের উপরে নির্ভর করবে আর যে দূরত্বটা আছে এই দূরত্বটার উপরে নির্ভর করবে আচ্ছা ভরের উপরে কেমন নির্ভর করবে বলি বস্তুগুলো যদি ভারী হয় তাহলে বেশি বলে আকর্ষণ করবে আর যদি বস্তুগুলো পাতলা হয় তাহলে কম বলে আকর্ষণ করবে মানে বস্তুগুলোর ভর যদি কম হয় তাহলে আকর্ষণ বলটা কম হবে আর বস্তুগুলোর ভর যদি বেশি হয় তাহলে আকর্ষণ বলটা বেশি হবে আর দূরত্বের ব্যাপারটা বলি দূরত্বের ব্যাপারটা হইল বস্তুগুলো যদি কাছে রাখো কাছাকাছি রাখো তাহলে আকর্ষণ বেশি হবে আর দূরে যদি রাখো অনেক দূরে দূরে তাহলে আকর্ষণ কম হবে একটা সহজ জিনিস একটা চুম্বক একটা লোহা যদি কাছে রাখো তাহলে আকর্ষণ বেশি হবে দূরে রাখো আকর্ষণ কম হবে তো এটাই হলো নিউটনের সূত্রের মূল থিমটা আমি বললে বলে দিলাম যে দুইটা বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করবে এই আকর্ষণ বলের মানটা এদের ভরের উপর নির্ভর করবে কীরকম নির্ভরতা ভর যদি বেশি হয় আকর্ষণ বল কম হবে আর ভর যদি কম হয় আকর্ষণ বল বেশি হবে সহজ কথা এখন এইখানে আরও কথা আছে এটা হলো আমি আমার মতো করে বললাম কিন্তু সূত্র তো সূত্রের মতোই হবে তাই না তো সূত্রটা কেমন সূত্রটা হইল আচ্ছা আমি সূত্রটা লিখতেছি না তোমাদের বই আছে আমি বলে দিচ্ছি এবং প্রত্যেকটা ওয়ার্ড আমি ব্যাখ্যা করছি এই মহাবিশ্বের যে কোনো দুইটি বস্তুকোনা একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে এই আকর্ষণ বলের মান বস্তু কোনাদয়ের বা বস্তু দয়ের ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এবং দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক এবং এই বল বস্তু দয়ের সংযোজক সরল রেখা বরাবর ক্রিয়া করে অনেক লম্বা সূত্র হয়ে গেল অনেকে হয়তো ভুলে গেছে যে স্যার যেগুলো কী বলতেছে না সূত্রটা এরকমই আবার বলছি এই মহাবিশ্বের যে কোনো দুইটি বস্তু একে অপরকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে এই আকর্ষণ বলের মান বস্তুদয়ের ভরের গুণফলের সমানুপাতে এবং দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক এবং এই বল বস্তুদয়ের সংযোজক সরল রেখা বরাবর ক্রিয়া করে এই যে এটা হলো সূত্রটা সূত্রটা তাহলে তোমাদের পড়ে নিতে হবে এখন আমি ব্যাখ্যায় আসি সূত্রটির ব্যাখ্যা ব্যাখ্যাটা কেমন এখানে দুইটা নতুন শব্দ তোমাদের জন্য ক্লাস এইটের জন্য নতুন শব্দ বা নাইন টেনের জন্য এটা নতুন শব্দ না সমানুপাতিক বলছে একটা শব্দ আর একটা হলো ব্যস্তানুপাতিক এটার মানে কি সমানুপাতিক মানে কি ব্যস্তানুপাতিক মানে কি এটা আমি একটু বলি মনে করো এই সমানুপাতিককে এইভাবে লেখা হয় ভেরি স্যাস এই চিহ্ন দিয়ে মনে করো এ সমানুপাতিক বি এর মানে কি অনেকেই বলে অনেক স্টুডেন্টকেই আমি এটা প্রশ্ন করেছিলাম অনেক ভালো স্টুডেন্ট দেখা যাচ্ছে নাইনে পড়ে তার তো এটা জানার কথা কিন্তু সে উত্তর দিয়েছে যে এ আর বি সমান তাহলে এ আর বি যদি সমান হতো তাহলে তো এইভাবে হইতো এ আর বি সমান মানে এইটা কিন্তু এখানে সমানুপাতিক চিহ্ন আছে মানে সমান না তাহলে অন্য কিছু এটা কি রকম এটার মানে হলো একদম সহজ বাংলায় এটার মানে হলো এ যদি বাড়ে সরি বি যদি বাড়ে এও বাড়বে বি যদি কমে এও কমবে বি বাড়লে এ বাড়বে বি কমলে এ কমবে তাহলে সমানুপাতিক জিনিসটা হলো কি দুইটা জিনিসের মধ্যে যদি সমানুপাতিক সম্পর্ক হয় তাহলে এই জিনিস দুইটার মধ্যে কীরকম সম্পর্ক একটি বাড়লে অপরটি বাড়বে একটি কমলে অপরটিও কমবে যেমন জনসংখ্যার সঙ্গে খাদ্য চাহিদা জনসংখ্যা বাড়লে খাদ্যের চাহিদা বাড়ে জনসংখ্যা কমলে খাদ্যের চাহিদা কমে যায় সিম্পল কথা ঠিক এরকম সম্পর্ক তো সমানুপাতিক শব্দটা আমরা আশা রাখি বুঝতে পেরেছি যে দুইটা জিনিসের মধ্যে যদি সমানুপাতিক সম্পর্ক হয় 
তাহলে কিরকম হবে যে একটি বাড়লে অপরটি বাড়বে একটি কমলে অপরটিও কমবে আর ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্কটা হলে এরকম মনে করো এ চিহ্ন ভেরিসাস এই চিহ্নটাই থাকবে এখানে ওয়ান বাই বি এই 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 জিনিসটাকে বলা হচ্ছে ব্যস্তানুপাতিক এটার মানে হইল ব্যস্তানুপাতিক মানে হইল উল্টা অনুপাত ব্যস্ত অনুপাত মানে উল্টা ব্যস্ত মানে উল্টা এটা মনে রাখবা ব্যস্ত মানে উল্টা এ বি যদি বাড়ে এ কমবে আর বি যদি কমে এ বাড়বে এইটা হইল ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক তাহলে ব্যস্ত সমানুপাতিক মানে কি সমানুপাতিক মানে হইল একটি বাড়লে অপরটিও বাড়বে আর ব্যস্তানুপাতিক মানে কি একটি বাড়লে অপরটি কমে যাবে তো এখানে দুইটা শব্দ এই সূত্রে দুইটা শব্দ যে আকর্ষণ বল আকর্ষণ বলটা এখানে বলা আছে যে আকর্ষণ বল এটা সমানুপাতিক কার সমানুপাতিক ভরের গুণফলের সমানুপাতিক ভরের গুণফল হ্যাঁ অত কোথা লেখার দরকার নেই আমার আমি বোঝানোর জন্য দাঁড় লিখতেছি আকর্ষণ বল হলো ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এই যে সমানুপাতিক এটা চিহ্ন দিচ্ছি আমি তার মানে মনে করো এই বস্তুগুলো পরস্পরকে এ বলে আকর্ষণ করে আচ্ছা যাই হোক আকর্ষণ বল ভরের গুণফলের সমানুপাতিক মানে এখানে দুইটা জিনিস এইটা একটা জিনিস আর এইটা একটা জিনিস এই দুইটার মধ্যে সমানুপাতিক সম্পর্ক এর মানে হলো সহজ বাংলায় মানে হলো ভরের গুণফল যত বেশি হবে আকর্ষণ বল তত বেশি হবে ভরের গুণফল যত কম হবে আকর্ষণ বলও তত কম হবে মানে বস্তুগুলোর ভরের যে গুণফলটা এই ভর আর এই ভর গুণ করব এই গুণফলটা যত যদি বেশি হয় আকর্ষণ বল বেশি হবে আমি তো এই জন্য বলছি ভারী বস্তু আকর্ষণ করবে বেশি আর হালকা বস্তু আকর্ষণ করবে কম তো সেটাই ভরের গুণফলটা যত বেশি হবে আকর্ষণ বলও তত বেশি হবে তার মানে বিষয়টা আমি লিখি এইভাবে যে যদি আকর্ষণ বলকে এফ দ্বারা প্রকাশ করা হয় আকর্ষণ বল এফ এটা সমানুপাতিক হলো ভরের গুণফল এটা ভর এম এম ওয়ান এটা ভর এম টু এম ওয়ান গুণন এম টু সরি এম ওয়ান গুণ এম টু দেখো এই যে আকর্ষণ বল এদের ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি যে এই ভরের গুণফল যত বেশি হবে আকর্ষণ বলটাও তত বেশি হবে ভরের গুণফল যদি কম হয় আকর্ষণ বল কম হবে এবং এই চিহ্নটা সমানুপাতিক চিহ্ন তোমাদের বইয়ে সমানুপাতিক চিহ্নটি ইউজ করা হয়নি যদিও লাইনে গিয়ে ইউজ হবে আচ্ছা যাই হোক এখন সমানুপাতিক গেল তারপরে আরেকটা জিনিস বলছে এই আকর্ষণ বলটা বস্তুগুলির বস্তু কণাদয়ের দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক ব্যস্তানুপাতিক মানে কিন্তু ওয়ান বাই লিখতে হবে উপরে ওয়ান লেখে নিচে লিখতে হবে তো দূরত্ব কত ডি এরকম যে আকর্ষণ বল বস্তুদয়ের দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক এই যে ডি স্কোয়ার বর্গের ব্যস্তানুপাতিক বলছে বর্গ তো তোমরা বুঝো তাহলে আকর্ষণ বল বস্তুদয়ের দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক আর এখানে আকর্ষণ বল ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এর মানে হলো ভর যদি ভরটা যত গুণ বাড়বে আকর্ষণ বল তত গুণ বাড়বে বস্তুগুলোর ভরের গুণফল মনে করো দশ গুণ বাড়লো আকর্ষণ বল দশ গুণ বাড়বে ভরের গুণফল যদি বিশ গুণ বাড়ে আকর্ষণ বলও বিশ গুণ বাড়বে কিন্তু এখানে এসে দেখো বন্ধুরা এখানে ব্যস্তানুপাতিক নিচে মানে ওইটা ব্যস্তানুপাতিক উল্টা মানে দূরত্ব যদি বাড়ে আকর্ষণ বল কমবে আর দূরত্ব যদি কমে আকর্ষণ বল কিন্তু বাড়বে কিন্তু সেটারও আবার একটা সিস্টেম আছে কি সিস্টেম বর্গের ব্যস্তানুপাতিক বলছে দূরত্ব যদি দ্বিগুণ করো দূরত্ব যদি দ্বিগুণ করো আচ্ছা মানে ডিটা টু ডি করে দাও এখন তারপরে কিন্তু বর্গ আছে ভাই বর্গ তাহলে দুইয়ের বর্গ কত চার তাহলে দূরত্ব যদি দ্বিগুণ করো আকর্ষণ বল হয়ে যাবে চার ভাগের এক ভাগ মানে কমে যাবে তো বলছি না কমে যাবে দূরত্ব বাড়লে আকর্ষণ বল কমবে আর দূরত্ব কমলে আকর্ষণ বল বাড়বে তার মানে দূরত্ব যদি তুমি বাড়াই দ্বিগুণ করো বস্তুটা যে দূরত্বে আছে তার চেয়ে দ্বিগুণ দূরত্বে নিয়ে গেল আকর্ষণ বল কিন্তু কমে চার ভাগের এক ভাগ হবে দূরত্ব যদি তুমি তিন গুণ করো তিনের বর্গ কত নয় এ বর্গের ব্যস্তানুপাতিক বলছে তিনের বর্গ নয় তার মানে আকর্ষণ বল হবে নয় ভাগের এক ভাগ দূরত্ব যদি তুমি চার গুণ করো আকর্ষণ বল হবে চার চোখ ষোলো মানে ষোলো ভাগের এক ভাগ এই হল সূত্রের ব্যাখ্যা এবং এই সূত্রটা ফাইনালি এইভাবে লেখা হয় দেখো 
एफ समानुपाते देखो एम ओन एम टू तो आज डी स्कोर टाइम नीचे आज डी स्कोर यह लेखा है और एक जिन तुम्हारे एक आगाम शिखिए दी से हलो समानुपात चिन्ह उठे जाए परिवर्तन समान चिन्ह देवा है एवं एखे एक संख्या गुण करते हैं तो एमनी एमनी उठाई देवा जाए ना समानुपात चिन्हटा के एमनी एमनी उठाई देवा जाए ना उठे देवा जाए ना तरह परिवर्तन वोने एक समान चिन्ह दीते हैं एक संख्या दिए यो के गुण करते हैं से संख्या कि जी ये जी दिए गुण करते हैं जीटा कि जीटार एक नाम आ जीटार नाम हल प्रथम ये एक ध्रुव संख्या ध्रुव संख्या ध्रुव संख्या तो तुम बुझ जा बुझार कथा जार कोवर्तन है ना जार मान चेन्ज है ना तो जी एर एक निर्दिष्ट मान आई जो एक ध्रुव संख्या और ये ध्रुव संख्याटार नाम हलो महाकर्षीय ध्रुव महाकर्षीय ध्रुव देखो ये ध्रुव संख्याटार नाम हलो महाकर्षीय ध्रुवक महाकर्षीय ध्रुवक मैंने तेल यटार एक संज्ञा आच्छा इटार आर भिडियो अनेक लम्बा हो जाए खूब बसि आलोचन जाना इटा जी एर एक निर्दिष्ट मान आ मान तुम्हारे बे लेखा नहीं मान तुम मुखस्त ना कर ले चलो तो माना तुम्हारे दिखी ना जी एर एक निर्दिष्ट मान आ से माना जदि तुम्हारा चाओ पढ़ी नहीं बाहि जेहेतु तुम्हारे बो मान यूज करी तो दिखे हमें जाब ना तेल महाकर्षी ध्रुव तब अंक करार समय मान लागते पर जो आप अंक करबी तक बोल तो कारण मान बोलते गले व्याख्या दीते गार भिडियो और लम्बा है अंक करार समय तेल जीटा शुद्ध ये मन रखी जो जी एक ध्रुव संख्या एक निर्दिष्ट मान आने जी एर एक संज्ञा आज्ञाटा शुद्ध बोल संज्ञाटा हल ए रखम दुटा वस्तु यटार भर एम ओन एटार भर एम ओन समान एक के जी एटार भर एम टू एटार भर हल एक के जी एवं एर मध्य दूरत हलो डी समान एक मीटार देखो दुईटा वस्तु एटार भर एक के जी एटार भर एक के जी और ये दूरत मैं एक मीटार दूरत तुम रखस तो ये वस्तुगुल तो आकर्षण करें वस्तु तुम जेखने ही रखो आकर्षण क्योंकि करो का रखले आकर्षण बेसि कर दूरे रखले कम कर तो ये एक मीटार दूरे दुईटा जो वस्तु रखो यटारों भर एक के जी एटारों भर एक के जी ता क्यों परस्पर के आकर्षण करा परस्पर के जे बोले आकर्षण कर से ही बलटा के बला है महाकर्षीय ध्रुवक कि हमारे कथा कि बोझा गल आबादी एक के जी भर दुईटी वस्तु परस्पर थे एक मीटार दूरे रखो जदि राखले एक मीटार दूरे राखले ओरा परस्पर के जे बोले आकर्षण कर से आकर्षण बल्ट के बला है महाकर्षीय ध्रुवक आर एक एक के जी भर दुईटी वस्तु परस्पर थे एक मीटार दूरे राखले तरा परस्पर के जे बोले आकर्षण कर बल्ट के बला है महाकर्षीय ध्रुवक तेल महाकर्षीय ध्रुवक हमें बुझे गलम एवं ये बोलिए एक ध्रुव संख्या एटार को चेन्ज है ना मान नहीं कथा बोलो अच्छा एन तेल महाकर्षीय ध्रुवक महाकर्ष बल महाकर्ष बल्ट निर्भर कर कार ऊपर दुईटा जिन एक हलो वस्तुगुल भर उपरे और हलो दूरतर उपरे आर वस्तुगुल जो जो तो बेसि भारी है आकर्षण बसी है हल्का वस्तु हम आकर्षण कम हो और जो तो दूरे रखते चाओ दूरे रखले आकर्षण कम हो का रखले आकर्षण बसि वोटार ही मान जे वोटार जो एक गाणितिक रूप सेटाई हल निटने महाकर्ष सूत्र अच्छा एन चले जा तीन नम्बर टपिक अभिकर्ष अभिकर्षा कि अभिकर्ष और महाकर्ष एक ही जिन सामान्य पार्थक्य वही तो वही जो दुईटा वस्तु परस्पर के आकर्षण कर ताकि महाकर्ष बल बी महाकर्ष का बोले महाविश्वर जेको दुईटी वस्तु परस्पर के आकर्षण कर तक महाकर्ष ताकि बल्ट से हलो महाकर्ष एट एक नम्बर वस्तु एट मन दुई नम्बर वस्तु एरा परस्पर के जो बोले आकर्षण कर महाकर्ष एन युटा वस्तुर मध्य जो एक पृथ्वी है मन कर पृथ्वी पृथ्वी और ये अन्य आदार्स एक जेको वस्तु होते इटार जेको वस्तु होते यार क्यों को शर्त नहीं पृथिवीर साथ वस्तुर जो आकर्षण बल ता बला अभिकर्ष बल आर पृथिवीर संगे अन्न को वस्तुर जो आकर्षण बल ताके बला अभिकर्ष बल 
কিন্তু মহাকর্ষ বলে মহাকর্ষ বলের ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো বলা হয়নি যে পৃথিবী না চাঁদ না সূর্য এগুলো না যে কোনো দুইটি বস্তুর মধ্যে যে আকর্ষণ বল সেটাই হলো মহাকর্ষ বল আর অভিকর্ষ বলটা হইল পৃথিবীর সাথে কোন বস্তুর যে আকর্ষণ বল অন্য কোনো বস্তুর আকর্ষণ বল সেটাকে বলা হচ্ছে অভিকর্ষ বল আচ্ছা এই যে কলমটা ছেড়ে দিলে নিচের দিকে পড়ে কলমটা আমি যদি ছেড়ে দিই নিচের দিকে পড়বে কেন পৃথিবী একে আকর্ষণ করতেছে তাই তাহলে এই পৃথিবীর সাথে এই কলমের একটা আকর্ষণ আছে এই আকর্ষণটাই হইল অভিকর্ষ বল বা এই যে আমার কাছে যে কাপড়টা আছে এটাকে কিন্তু পৃথিবী আকর্ষণ করছে ছেড়ে দিলে নিচে পড়বে কারণ পৃথিবী একে আকর্ষণ করছে এই বলটা হইল অভিকর্ষ বল আম গাছের মধ্যে আম ঝুলে আছে দুইটা আম ঝুলে আছে এই আমগুলোকে কিন্তু পৃথিবী আকর্ষণ করছে তাহলে পৃথিবীর সাথে ওই আমের আকর্ষণ কিন্তু অভিকর্ষ বল মনে হয় একটু উল্টা পাল্টা হয়ে গেল আমি কিন্তু তখন আম আমের কথা বলছিলাম মহাকর্ষ যখন আলোচনা করি তখন কিন্তু আমের কথা বলছিলাম অনেকেরা হয়তো মনে আছে তো আমি যেটা বলছিলাম যে আম গাছের মধ্যে মনে করো দুইটা আম ঝুলে আছে এই আমগুলোও কিন্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে একটি আম আরেকটি আমকে আকর্ষণ করে এক নম্বর আমটা দুই নম্বর আমটাকে আকর্ষণ করে এই আকর্ষণ বলটা হইল মহাকর্ষ বল বাট পৃথিবী যে ওই আম দুইটাকে আকর্ষণ করছে বা একটা আমকে আকর্ষণ করছে দুইটাকেই আকর্ষণ করছে তো পৃথিবীর সাথে ওই আমের আকর্ষণ এটা হইল মহাকর্ষ বল সরি অভিকর্ষ বল উল্টা পাল্টা হয়ে যাচ্ছে আবার বলছি আম গাছের মধ্যে আম দুইটা ঝুলে আছে ওই আমগুলোই পরস্পরকে আকর্ষণ করছে এটা হইল মহাকর্ষ পৃথিবী যে আবার ওই আমগুলোকে আকর্ষণ করছে এটা হইল অভিকর্ষ তাহলে মহাকর্ষ অভিকর্ষ আমার মনে হয় যে অভিকর্ষ জিনিসটা আমরা বুঝছি বুঝার কথা আচ্ছা নেক্সট আমাদের চার নম্বর গুরুত্বপূর্ণ টপিক এখান থেকে প্রশ্ন আসে নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র প্রায়ই পরীক্ষায় আসে আমি আশা করছি যে এবারে তোমাদের যে সে ফাইনালে এখান থেকে প্রশ্ন আসবেই এবং অঙ্ক আসবে আমরা কিন্তু অঙ্ক করব প্রচুর অঙ্ক করব এই অধ্যায়ে এখন আসি অভিকর্ষ তরণ অভিকর্ষ তরণ তরণ শব্দটা বোধ হয় তোমরা নতুন শুনছ না হ্যাঁ না ক্লাস সিক্সে আসে তরণ তরণ জিনিসটা একটু বলি বেগ বৃদ্ধির হারকে তরণ বলে সময়ের সাথে বস্তুর বেগ বৃদ্ধির হারকে তরণ বলে যেমন একটা ট্রেন ট্রেন যখন স্টেশন থেকে ছাড়লো প্রথমে কিন্তু আসতে যায় আস্তে 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 তার বেগটা বাড়তেছে এই যে বেগ বাড়ার যে হার প্রতি সেকেন্ডে তার বেগটা যে কি হারে বাড়তেছে এই বেগ বৃদ্ধির হারকেই বলা হয় তরণ বা তুমি সাইকেল চালাচ্ছ প্রথমে তো আসতে যাওয়া তারপরে আস্তে আস্তে বেগটা বাড়বে এটাই হলো তরণ এখন অভিকর্ষ স্তরণটা কি অভিকর্ষ স্তরণ হলো অভিকর্ষ বলের প্রভাবে মুক্তভাবে একদম বাধাহীন মুক্তভাবে একটা বস্তুকে যদি আমরা ছেড়ে দেই তাহলে বস্তুটা কিন্তু আস্তে আস্তে পৃথিবীতে পড়বে মাটিতে পড়বে এই পড়ার সময় কিন্তু তার বেগটা প্রতি সেকেন্ডে বাড়তে থাকবে মানে এখান থেকে যদি কলমটাকে ফেলে দেই যে বেগে পড়বে এখান থেকে যদি ফেলে দেই তাহলে কিন্তু অনেক বেশি বেগে পড়বে কারণ কি কারণ হলো সময় যত যাচ্ছে তার বেগটা কিন্তু বাড়ছে এই উপরের থেকে নিচের দিকে যখন কোনো বস্তু পড়ে তখন তার বেগ বৃদ্ধির হারকে বলা হয় অভিকর্ষ স্তরণ তাহলে অভিকর্ষ স্তরণটা আমরা বুঝতে পারলাম অভিকর্ষ বলের প্রভাবে মুক্তভাবে পড়ন্ত বস্তুর বেগ বৃদ্ধির হারকে বলা হয় অভিকর্ষ স্তরণ এবং অভিকর্ষ স্তরণকে জি দ্বারা প্রকাশ করা হয় জি দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং জি এর একটা মান আছে নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এটা হলো জি এর তরণ একক তবে এই মানটা কিন্তু ফিক্সড না যেমন বড় হাতের যে জি বড় হাতের জি মহাকর্ষীয় ধ্রুবক যেটা সেটার মান কিন্তু ফিক্সড একটা নির্দিষ্ট মান আছে একটা ধ্রুব সংখ্যা বাট ছোট হাতের জি হলো অভিকর্ষ স্তরণ এটার একক হলো মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এটা কিন্তু ফিক্সড না এটা কিন্তু চেঞ্জ হইতে পারে কেন চেঞ্জ হইতে পারে সেটা কিন্তু আমরা পরে আলোচনা করব এখন দেখো তাহলে অভিকর্ষ স্তরণ আমরা বুঝে গেলাম অভিকর্ষ বলের প্রভাবে উপর থেকে কোনো বস্তু যখন নিচের দিকে পড়ে তখন কিন্তু তার বেগটা বৃদ্ধি পায় তখন সময়ের সাথে প্রতি সেকেন্ডে বস্তুটির বেগ যে হারে বৃদ্ধি পায় তাকে বলা হয় অভিকর্ষ স্তরণ ক্লিয়ার অভিকর্ষ স্তরণ বোঝা গেছে সংজ্ঞাটা পড়ে নিবা মুখস্থ করা মুখস্থ আসলে পরে আগে তো তোমাকে বুঝতে হবে তুমি যদি জিনিসটা বুঝতে পারো তাহলে কিন্তু মুখস্থ করার কোনো কঠিন ব্যাপার না আবার বলছি অভিকর্ষ বলের প্রভাবে মানে পৃথিবীর আকর্ষণের কারণে পৃথিবীর আকর্ষণের কারণে একটা বস্তু উপর থেকে যখন নিচের দিকে পড়ে মুক্তভাবে মানে কেউ টানি ধরে নি ওকে সে একদম ছেড়ে দেওয়া হয়েছে নিচে নিজে নিজে পড়তেছে মুক্তভাবে যখন পড়বে 
তখন তার বেগ প্রতি সেকেন্ডে যে হারে বৃদ্ধি পাবে বা বেগ বৃদ্ধির যে হার তাকেই বলা হয় অভিকর্ষস্তরণ তাহলে অভিকর্ষস্তরণ আমরা বুঝতে পারছি এখন মেন যে টপিকটা সেটা হলো জিও জি এর মধ্যে সম্পর্ক জিও জি এর মধ্যে সম্পর্ক মানে ছোট হাতের জি আর বড় হাতের জি এর মধ্যে সম্পর্ক তো এটাতে আমাদের একটু সময় নিব আমি বলছি আগেই বলেছি যে এই ভিডিওটা আমাদের একটু লম্বা হবে তোমরা ধৈর্য সহকারে ভিডিওটা দেখো আশা রাখি বিষয়গুলো আস্তে 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 বুঝতে পারবো তোমাদের মনে আছে যে দুইটা বস্তু এরকম দুইটা বস্তু এম ওয়ান আর এইটা হলো এম টু দুইটা বস্তু আর এদের মধ্যে দূরত্ব হইল ডি দূরত্ব ডি তো এরা পরস্পরকে যে বলে আকর্ষণ করে আকর্ষণ বলে এফ সমান জি এম ওয়ান এম টু বাই ডি স্কোয়ার জিটা হলো মহাকর্ষে ধ্রুবক মনে আছে আর ভরের গুণফলের সমানুপাতিক এই জন্য ভরগুলো উপরে গেছে আর ব্যস্তানুপাতিক দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক এই জন্য দূরত্বটা নিচে গেছে দূরত্বের বর্গটা নিচে গেছে তো এই জিনিসটা একটা জিনিস তাহলে মনে রাখো উপরে যারা থাকে তাদের সমানুপাতিক আর নিচে যারা থাকে তাদের ব্যস্তানুপাতিক এখন বন্ধুরা যদি দুইটা বস্তু এরকম বস্তু না হয়ে এরকম হয় এটা একটা বড় বস্তু এটা পৃথিবীটা এটা পৃথিবী আর এইখানে পৃথিবীর পৃষ্ঠে উপরে একটা ছোট বস্তু আছে আমরা পৃথিবীর উপরে আছি না আমরা ছোট বস্তু মনে করো পৃথিবীর উপরে একটা পাথর আছে ভারী পাথর মনে করো তাহলে সেটা হলো এই পাথরটা আর এইটা হলো পৃথিবীটা আচ্ছা যাই হোক এই পাথরটা অত বড় না এইটা পাথর তাহলে দেখো পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে দূরত্বটা কত পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে এর দূরত্বটা কিন্তু পৃথিবীর ব্যাসার্ধটা সমান দূরত্বটা তখন ডি না লেখে আমরা লিখতে পারি আর আর হলো পৃথিবীর ব্যাসার্ধ আচ্ছা তো দুইটা বস্তুর ভর আমরা একটা ধরেছিলাম এম ওয়ান একটা ধরেছিলাম এম টু এবার কিন্তু আমরা ওইভাবে ধরব না একটু অন্যভাবে ধরবো কিভাবে ধরব পৃথিবীর ভরটাকে আমি ধরব বড় হাতের এম আর বস্তুটা যেহেতু ছোট জিনিস এটাকে ধরবো আমি ছোট হাতের এম বড় হাতের এম ছোট হাতের এম তখন বন্ধুরা দেখো এখানে তাহলে শত্রুটা তখন আমার একটু চেঞ্জ হয়ে যাবে তাহলে এই পৃথিবীর সঙ্গে এই বস্তুটার যে আকর্ষণ বল সেই অনুযায়ী এই সূত্রটা এরকম হবে দেখো এফ ঠিক থাকবে আকর্ষণ বল এফ মহাকর্ষীয় ধ্রুবক জি এম ওয়ান আর এম টু এগুলো কি একটু খেয়াল করে এম ওয়ান আর এম টু হলো বস্তুগুলোর ভর যে দুইটা বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করছে সেই বস্তুগুলোর ভর তো এখানে কিন্তু বস্তুগুলোর ভর আমি এম ওয়ান আর এম টু ধরি নাই একটা বড় হাতের এম ধরছি একটা ছোট হাতের এম তাহলে একটা বড় হাতের এম হবে আর একটা ছোট হাতের এম আর দূরত্ব কিন্তু আমি ধরছি ডি ধরি নেই আর ধরছি দূরত্ব হল আর তার মানে আর স্কোয়ার ডি স্কোয়ার না হয় আর স্কোয়ার তার মানে এই সূত্রটা আর এই সূত্রটা একই সূত্র এই সূত্রটাকে সামান্য আমি চেঞ্জ করলাম কি করলাম যে ভরগুলো তো একটা এম ওয়ান আর একটা এম টু ধরেছিলাম এখন আমি ধরলাম বড় হাতের এম আর ছোট হাতের এম বড় হাতের এমটা হলো পৃথিবীর ভর আর ছোট এমটা হলো পৃথিবীর উপরে যে বস্তুটা আছে তার ভর আর ডিটা ছিল দূরত্ব বস্তুগুলোর কেন্দ্রের দূরত্ব তাহলে এখানে দূরত্ব হলো ডি না হয়ে এই দূরত্বটাকে আমি ধরলাম আর তাহলে আর স্কোয়ার তাহলে বন্ধুরা দেখো এই সূত্রটা আমি মুছে দিচ্ছি এখন আমার সূত্র এটা তাহলে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে বস্তুটার দূরত্ব হইল আর পৃথিবীর সাথে এই বস্তুর আকর্ষণ বলের সূত্র এটা এই এই এফ মানে কি এদের আকর্ষণ বল এই পৃথিবী এবং এই বস্তুটার মধ্যে আকর্ষণ বল এটা এবং পৃথিবীর সাথে কোনো বস্তুর যে আকর্ষণ বল এটা এই বলটাকে কিন্তু আমরা অভিকর্ষ বল বলি আরেকটা জিনিস বলে রাখি অভিকর্ষ বল কিন্তু এক ধরনের মহাকর্ষ বল অভিকর্ষ বলটা এক ধরনের মহাকর্ষ বল মনে রাখবা এখন অভিকর্ষ বলের একটা সূত্র হইল এফ সমান এম জি ভর গুণন অভিকর্ষ স্তরণ ভর গুণন অভিকর্ষ স্তরণ এই যে কলমটাকে পৃথিবী আকর্ষণ করে কলমটাকে পৃথিবী আকর্ষণ করে কত বলে আকর্ষণ করে জানো এর ভরটাকে জি এর মান দিয়ে গুণ করতে হবে এই যে ভরটাকে জি ভর হলে এম আর জি হলো অভিকর্ষ স্তরণ তো ভরটাকে জি এর মান দিয়ে গুণ করবা গুণ করে যেটা পাবা সেই গুণ ফলটাই হলো আকর্ষণ বল পৃথিবী মানে তাকে ওই বলে আকর্ষণ করছে মনে করো একটা বস্তুর ভর এক কেজি তাহলে তুমি ওকে জি এর মান মানে নাইন পয়েন্ট এইট দিয়ে গুণ করো তাহলে এক আর নাইন পয়েন্ট এইট গুণ করলে কথা হয় নাইন পয়েন্ট এইট হয় তার নাইন পয়েন্ট এইট নিউটন হবে মানে আকর্ষণ বল যেহেতু তখন পৃথিবী তার মানে পৃথিবী ওকে ওই নাইন পয়েন্ট এইট নিউটন বলে আকর্ষণ করছে এই ধরনের প্রচুর গাণিতিক সমস্যা আমরা সমাধান করবো সো এখানে চিন্তার কোনো কারণ নেই 
তাহলে দেখো আমি বলছি এটা হলো অভিজ্ঞসা বলে এফস ওয়ান এন জি মানে কোনো বস্তুকে পৃথিবী যে বলে আকর্ষণ করে সেটা সূত্র এটা আবার এখানে দেখো পৃথিবীর একটা বস্তুকে যে আকর্ষণ করে তার সূত্র এটা একই জিনিস এটাও আকর্ষণ বল এটা হলো নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রের মাধ্যমে আমরা পাইছি এটাও পৃথিবীর সাথে একটা বস্তুর আকর্ষণ বল এটা কিন্তু আমরা এই সূত্রের মাধ্যমে পাইলাম এফস ওয়ান এন জি এখন দেখো এই জিনিসটাও এফ এর সমান এই জিনিসটাও এফ এর সমান তার মানে কি এই দুইটা জিনিস সমান একই জিনিস তো আমরা লিখতে পারি এইটা আর এইটা সমান মানে লিখতে পারি এম জি সমান জি এম এম বাই আর স্কোয়ার দেখো এটা লেখা যাবে উভয় পক্ষ থেকে ছোট হাতের এম বাত কাটা কাটাকাটি করে দিলাম তাহলে জি সমান কত জি এম বাই তাহলে জি সমান জি এম বাই আর স্কোয়ার আমি এখানে লিখছি না জিও আর জি এর মধ্যে সম্পর্ক তাহলে এই সম্পর্কটা এটা এই সম্পর্কটা আমি এখানে লিখে রাখি এটা লাগবে আমার এই যে ছোট জি এবং বড় জি এদের মধ্যে এটা হলো সম্পর্ক যে এখানে ছোট জি আছে এখানে বড় জি আছে এটা এম এটা হলো আর এমটা হলো পৃথিবীর ভর আর আরটা হলো মহাকর্ষীয় ধ্রুবক ও সরি 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 আরটা হলো পৃথিবীর ব্যাসাধ্য ভুল বলছি এটা হলো মহাকর্ষীয় ধ্রুবক পৃথিবীর ভর আর এটা হলো পৃথিবীর ব্যাসাধ্য জি সমান জি এম বাই আর স্কার এটা হলো সম্পর্কটা যদি বলা হয় যে জি ও জি এর মধ্যে সম্পর্ক বের করো বা মহাকর্ষীয় ধ্রুবকের মাধ্যমে জি এর সমীকরণ নির্ণয় করো তাহলে এটাই হলো সেই সমীকরণ বিখ্যাত সমীকরণ আচ্ছা যাই হোক তাহলে সম্পর্কটা আমরা পেয়ে গেলাম এখন আমরা আলোচনা করব আমি বলেছিলাম যে জি এর মানটা এই জি এর মানটা কিন্তু চেঞ্জ হয় বাট এই জি এর মান কিন্তু চেঞ্জ হবে না এটা নির্দিষ্ট আছে পৃথিবীর ভর একটা নির্দিষ্ট ভর আছে বাট পৃথিবীর ব্যাসার্ধ কিন্তু নির্দিষ্ট না কেন নির্দিষ্ট না বন্ধুরা দেখো পৃথিবীর ব্যাসার্ধ কেন নির্দিষ্ট না পৃথিবীর একটা নির্দিষ্ট ভর আছে ভরের মানটা তোমাদের বইয়ে দেখে নিবে আছে আমার এই মুহূর্তে মনে নেই ফাইভ পয়েন্ট নাইন সিক্স ফাইভ গুণ টেন টু দি পার টোয়েন্টি ফোর কেজি এই টাইপের কিছু টেন টু দি পার টোয়েন্টি ফোর কেজি এরকম আছে আচ্ছা যাই হোক দেখে নিবা আর অঙ্ক করার সময় তো আমরা ইউজ করবো এই মানটা আমি বলি পৃথিবীটাকে পুরোপুরি গোলাকার না ধরে আমি একটু আমরা এইভাবে আঁকতে পারি আমি যে পৃথিবীটা পুরোপুরি গোলাকার না ধরে নিতে পারি একটা ডিমের মতো ধরে নিলাম যে পৃথিবীটা একটা ডিমের মতো এটা হলো তার কেন্দ্র দেখো তো বন্ধুরা এই ব্যাসার্ধ আর এই ব্যাসার্ধ কি সমান না এখানে ব্যাসার্ধটা বেশি এখানে ব্যাসার্ধটা কম এই ব্যাসার্ধটাও কিন্তু বেশি আবার এইটাও কিন্তু কম এই যে যেখানে ব্যাসার্ধটা বেশি এই অঞ্চলটার নাম হলো বিষুবীয় অঞ্চল বিষুবীয় অঞ্চল আর যেখানে ব্যাসার্ধটা কম এটা কেবল হয় মেরু অঞ্চল মেরু অঞ্চল এটা বিষুবীয় অঞ্চল বিষবীয় লিখছে আমি বিষুবীয় অঞ্চল আর ওইটা হলো মেরু অঞ্চল তাহলে দেখো বিষুবীয় অঞ্চলে ব্যাসার্ধটা বেশি মেরু অঞ্চলে ব্যাসার্ধটা কম এইখানে কিন্তু আর নিচে আছে দেখো জি এবং এম এর ব্যাপারে আমার কথা হলো জি এবং এম কিন্তু নির্দিষ্ট মান আছে তাদের এই দুইটার মানের কোনো চেঞ্জ হবে না ওদের নির্দিষ্ট মান আছে ওরা ধ্রুব ধ্রুব সংখ্যা কিন্তু এই আরের মান নির্দিষ্ট না আরের মান বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন দেখো না এখানে যে আরের মান বেশি এখানে আরের মান কম তাহলে এখানে এই জি এর মানটা নির্ভর করতেছে এই আরের মানের উপর এদের উপরে নির্ভর করতেছে না কেন ওদের উপরে নির্ভর করতেছে না ওদের মান তো নির্দিষ্টই আছে ওদের উপরে নির্ভর করবে না আরের মানের উপরে নির্ভর করবে তা এখন লক্ষ্য করো বন্ধুরা আর কিন্তু নিচে আছে নিচে মানে কি জানি সমানুপাতিক না ব্যস্তানুপাতিক খেয়াল করে দেখো নিচে মানে ব্যস্তানুপাতিক তার মানে হলো এই আরের মান যদি বাড়ে জি এর মান কমে যাবে আরের মান যদি কমে জি এর মান বাড়বে তাহলে যেসব এলাকায় আরের মানটা বেশি সেখানে কিন্তু জি এর মানটা কম হবে মানে অভিবাসক তরণটা কম হবে আর যেখানে আরের মানটা কম সেখানে কিন্তু জি এর মানটা বেশি হবে যেমন বিষুবীয় অঞ্চল এটা বিষুবীয় অঞ্চল এখানে কিন্তু আরের মানটা বেশি তার মানে ওখানে জি এর মানটা কম হবে আর এইখানে দেখো মেরু অঞ্চল মেরু অঞ্চলে আরের মানটা কম মেরু অঞ্চলে আরের মানটা কম তার মানে এখানে জি এর মানটা বেশি হবে কি বোঝা গেছে আমার কথা যেহেতু আর নিচে আছে নিচে মানে ব্যস্তানুপাতিক আমি বলছি নিচে মানে ব্যস্তানুপাতিক আর ব্যস্তানুপাতিক মানে উল্টা উল্টা মানে কি এটার মান বাড়লে এটার মান কমবে এটার মান কমলে এটার মান বাড়বে তাহলে জি এর মান তাহলে এখন মনে করো তুমি আসতে এইখানে আসতে এইখানে 
এখানে কিন্তু আর এর মানটা দেখো এটার চেয়ে বেশি এটার চেয়ে কম মানে মাঝামাঝি তাহলে জি এর মানটা ওখানে মাঝামাঝি হবে তার মানে যেসব এলাকায় আর এর মান বেশি সেসব এলাকায় জি এর মান কম যেমন বাংলাদেশে যদি আর এর মান কম হয় তাহলে জি এর মানটা বেশি হবে আবার যদি অন্য কোনো দেশে সৈরি আরবে সেখানে যদি আর এর মান বেশি হয় তাহলে জি এর মানটা কম হবে তাহলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে জি এর মান কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে নাইন না নাইন পয়েন্ট এইট হলো একটা আদর্শ মান হিসাবে সুবিধার্থে আমরা ধরি যে এর মানটা হলো নাইন পয়েন্ট এইট কিন্তু আসলে সবখানে নাইন পয়েন্ট এইট না কোথাও কম আছে কোথাও বেশি আছে তো এই মানটাকে আমরা একটা আদর্শ মান হিসাবে ধরি যে যে একটা আদর্শ মান সেটা হলো নাইন পয়েন্ট এইট মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তাহলে বন্ধুরা একটু বলো তো জি এর মান কোথায় বেশি মেরু অঞ্চলে বেশি কেন বেশি মেরু অঞ্চলে পৃথিবীর বেসাধ্য কম মেরু অঞ্চলে চাপা আর জি এর মান কোথায় কম বিশুবি অঞ্চলে কম কেন কম বিশু বিশুবি অঞ্চলে আর এর মান বেশি মানে ব্যাসার্ধটা বেশি সেই জন্য তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে জি এর মান বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন হয় এই কথাটা আমি লিখে রাখি জি এর মান বিভিন্ন বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন হয় জি এর মান বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন হয় কেন বিভিন্ন হয় ওই যে আরের মানের কারণে আরের মান যেখানে বেশি জি এর মান সেখানে কম আরের মান যেখানে কম জি এর মান সেখানে বেশি আচ্ছা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন হয় জিনিসটা মানে কি আচ্ছা নিরপেক্ষ মানে কি জানো নিরপেক্ষ নিরপেক্ষ মানে যার কোনো পক্ষ নেই যার কোনো পক্ষ নেই যে কোনো পক্ষ নেয় না খেলার সময় রেফারি ফুটবল খেলা দেখো না রেফারি দেখা যাচ্ছে যে নিরপেক্ষভাবে খেলা পরিচালনা করে কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে রেফারি একটা পক্ষ নিয়ে নেয় হ্যান্ডবল হয় নেই হ্যান্ডবল দিয়ে দেয় ফাল্ট হয় নেই ফাল্ট দিয়ে দেয় পেনাল্টি দিয়ে দেয় গোল দিয়ে দেয় তার মানে কি রেফারি এখানে পক্ষপাতিত্ব করলো তাই না তার মানে রেফারি কিন্তু এখানে নিরপেক্ষ থাকলো না দুই পক্ষের সমান থাকলো না তাহলে জি এর মান কিন্তু সব জায়গায় সমান না তার মানে জি এর মান সব স্থানে নিরপেক্ষ নয় এই জন্য আমরা বলি যে জি এর মান স্থান নিরপেক্ষ নয় মানে জি এর মান বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন হয় এখানে জি এর মান একরকম আরেকখানে একরকম মানে সবখানে সমান হবে না একটা জিনিস না এরকম না যেটা সবখানে সমান সেটাকে আমরা বলি নিরপেক্ষ যে রেফারি সব দলের জন্য সমানভাবে খেলা পরিচালনা করে তাকে আমরা বলি নিরপেক্ষ রেফারি যে আম্পায়ার সব দলকে সব দলের খেলা সমানভাবে পরিচালনা করে সমান গুরুত্বে পরিচালনা করে তখন আমরা বলি যে উনি নিরপেক্ষ আম্পায়ার কিন্তু যখন উনি একটা পক্ষ নিয়ে নেয় তখন আমরা বলি যে না উনি ওই পক্ষের বা এই পক্ষের এই যে বিষয়টা তো জি এর মানটা কিন্তু আমাদের নিরপেক্ষ না ওর পক্ষ আছে বিভিন্ন পক্ষ আছে বাংলাদেশের জন্য তার মান একরকম আমেরিকার জন্য আরেক রকম পাকিস্তানের জন্য আরেক রকম ইন্ডিয়ার জন্য আরেক রকম চীনের জন্য আরেক রকম কেন আরেক রকম ওই যে বিভিন্ন জায়গায় জি এর ওই যে কি বলছি আরের মানটা বিভিন্ন ব্যাসার্ধটা বিভিন্ন ব্যাসার্ধটা বিভিন্ন হওয়ার কারণে ওই মানটা কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন তো বন্ধুরা আশা রাখি জিনিসটা বুঝতে পারছো এই জন্য আমরা বলি জি এর মান স্থান নিরপেক্ষ নয় মানে স্থান ভেদে জি এর মানটা চেঞ্জ হয় বিভিন্ন জায়গায় জি এর মানটা জি এর মানটা বিভিন্ন হয় আচ্ছা আর একটা কথা জি এর মান যখন আমরা নির্ণয় করব জি এর মান যখন আমরা নির্ণয় করব তখন আমাদেরকে এই মানগুলো যদি বসাই তাহলেই কিন্তু আমরা জি এর মান পাবো এই এইটার মান বসাবো এটার মান বসাবো এটার মান বসাবো এটার মান আমাদের জানা আছে এটারও মান জানা আছে এইটার মান জানা নেই আর এর মান জানা নেই কেন জানা নেই কারণ বিভিন্ন জায়গার জন্য তো মানটা বিভিন্ন যদি বলা হয় যে আমাদের আমার বাড়ির নীলফামারি নীলফামারির জন্য জি এর মান একটা আলাদা আর এর মান আলাদা কিন্তু ঢাকার জন্য আর এর মান আলাদা হতে পারে তখন কিন্তু এই আর এর মানটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আর এর মান যখন চেঞ্জ হবে তখন জি এর মানটাও চেঞ্জ হবে তার মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে বিভিন্ন জায়গায় জি এর মান বিভিন্ন হবে তার মানে জি এর মান স্থান নিরপেক্ষ নয় বিভিন্ন স্থানের জন্য সে বিভিন্ন রকম মান দেয় বা মান রয়েছে তার এখন দেখো আচ্ছা এইগুলো জি এর মান বের করার জন্য আমাদের কি ছোট হাতের এমটা লাগতেছে খেয়াল করা তো ছোট হাতের এম কিন্তু আমরা ভুলে গেছি ছোট হাতের এমটা কোথায় গেল আমাদের অঙ্ক করতে করতে আমরা ছোট হাতের এমটা কি করলাম খেয়াল করা তো বন্ধুরা হ্যাঁ ছোট হাতের এম দুই পাশে ছিল কেটে দিছিলাম ওই পাশেও ছিল ওই পাশেও ছিল দুই পাশ থেকে ছোট হাতের এম আমি কেটে দিছি আচ্ছা ছোট হাতের এম এখন আর নাই আচ্ছা ছোট হাতের এম কি ছিল বস্তুর ভর ছিল আমার তোমাদের মনে থাকার কথা এটা পৃথিবী পৃথিবীর উপরে একটা বস্তু আছে এই বস্তুর ভরটাকে আমি ধরছি 
ছোট হাতের এম আর পৃথিবীর ভরটাকে ধরছিলাম বড় হাতের এম তো এখন দেখো বন্ধুরা ওই ছোট হাতের এম কিন্তু এখন নাই সে কিন্তু আউট হয়ে গেছে তার মানে ওই এম এর কোনো দরকারই নেই ওই এম এর কোনো দরকারই নেই জি এর মান বাড়ি করার জন্য ওই ছোট হাতের এম মানে বস্তুর ভর লাগতেছে না এখন যদি বলা হয় যে চিলাহাটিতে বা এই যে নীলফামারী আমার নীলফামারীতে একটা বস্তুর জি এর মান বাড়ি করবো তো বস্তুর তো ভর এখানে বসানোর কোনো অপশন নেই তার মানে ভর এখানে লাগবেই না তার মানে ভরের সাথে জি এর মানের কোনো সম্পর্ক নাই বস্তুর ভর যদি কম হয় তাও জি এর মান যত বস্তুর ভর যদি বেশি হয় তাও জি এর মান তত মানে সকল বস্তুর জন্য জি এর মানের কোনো চেঞ্জ হবে না জি এর মান সবার জন্য নিরপেক্ষ সবার জন্য সমান এই জায়গায় আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ভিডিওটা করছি এখানে তুমি যে কোনো বস্তুর ক্ষেত্রে জি এর মান যদি নির্ণয় করতে চাও একই হবে কিন্তু তুমি এখান থেকে জায়গাটা চেঞ্জ করে এইখান থেকে তুমি ঢাকায় চলে গেলা সেখানে দেখা গেল যে সেখানে জি এর মানটা হয়তো ভিন্ন হয়ে যাবে কারণ ওখানে যদি ব্যাসার্ধটা একটু কম বেশি হয় তাহলে কিন্তু জি এর মানটা কম বেশি হবে তাহলে জি এর মানটা চেঞ্জ হচ্ছে কি কারণে বস্তুগুলো চেঞ্জ করার কারণে বিভিন্ন বস্তুর কারণে ভারী বস্তু হালকা বস্তুর কারণে নাকি এক স্থান থেকে আরেক স্থানে যাওয়ার কারণে ইয়াস এক স্থান থেকে আরেক স্থানে গেলে জি এর মান চেঞ্জ হয় এক বস্তু থেকে আরেক বস্তু চেঞ্জ করলে জি এর মান চেঞ্জ হয় না তার মানে আমি বলতে যাচ্ছি জি এর মান বস্তুর ভরের উপরে নির্ভর করে না জি এর মান বস্তুর ভরের সঙ্গে কোনো ধরনের পার্শিয়ালিটি বা পক্ষপাতিত্ব করে না নিরপেক্ষই থাকে তাহলে সকল বস্তুর ক্ষেত্রে জি এর মান একই হয় এই জন্য বলা হচ্ছে যে জি এর মান বস্তু নিরপেক্ষ কিন্তু স্থান নিরপেক্ষ নয় কেন বোঝা গেছে কথাটা আবারও বলছি জি এর মান বস্তু নিরপেক্ষ মানে সকল বস্তুর ক্ষেত্রে সমান বাট স্থান নিরপেক্ষ নয় কারণ বিভিন্ন স্থানে জি এর মানটা বিভিন্ন তো বন্ধুরা আমাদের আলোচনা আজকে এই পর্যন্তই ছিল আমি আশা করছি তোমরা এই পর্যন্ত আলোচনা কিছুটা হলেও বুঝতে পেরেছ তোমরা এই পর্যন্ত স্টাডি করো বইটা পড়ো তোমার বইয়ের যে সাত অধ্যায় যে পর্যন্ত আমি পড়াইলাম এই পর্যন্ত পড়ো পড়ার পরে তোমরা আমাকে কমেন্ট করে জানাও কমেন্ট করে জানাও যে আসলে এটা ঠিক মতো বোঝা গেছে কি না যদি বোঝা না যায় কোন জায়গাটায় বোঝো নাই কোন বিষয়টা বোঝা নাই সেটাও কমেন্ট করে জানাও আমি চেষ্টা করব জিনিসগুলো আরও একটু ভালো করে এক্সপ্লেন করা আর একটু ভালো করে ব্যাখ্যা করার নেক্সট আমরা এরপরে যেটা আছে সেখান থেকে শুরু করব এবং অধ্যায় শেষে অঙ্কগুলো আমি এখন করছি না অধ্যায়টা আগে আমাদের বেসিক আলোচনা শেষ হয়ে যাক তারপরে কিন্তু শেষে আমরা অঙ্কগুলো করবো এই অধ্যায়ে প্রচুর অঙ্ক করতে হবে কারণ অঙ্কগুলো পরীক্ষায় আসে আর একটা কুইজ তোমাদের একটা নিতে চাচ্ছিলাম তো না থাক আচ্ছা নেই কুইজটা নেই মনে করো আমি কুইজটা এটা প্রশ্নটা লিখে দিচ্ছি এই প্রশ্নটার উত্তর তোমরা লিখবা বস্তুর ভরের দূরত্ব অর্ধেক করলে মানে বস্তুগুলার দূরত্ব আগে যত ছিল এখন তার চেয়ে অর্ধেক করা হলো মানে কাছে নিয়ে আসা হলো বস্তুগুলাকে কাছে নিয়ে আসা হলো বল কি রূপ পরিবর্তন হবে এইটা আমার প্রশ্ন মানে বলের মান কিরূপ পরিবর্তন হবে কত গুণ হবে বা কত ভাগ হবে এক কথায় উত্তর দেবা একটা শব্দে উত্তরটা হবে একটু থিঙ্ক করবা ক্লু দিয়ে দিলাম এক শব্দে উত্তরটা দিতে হবে যে বস্তুর দূরত্ব দ্বিগুণ করা অর্ধেক করা হইলো মানে কাছে নিয়ে আসা হলো তখন তাদের আকর্ষণ বলটা কেমন হবে তাদের মধ্যে যে আকর্ষণ বল কেমন হবে আগে কেমন ছিল এখন পরিবর্তন হবে কিরূপ পরিবর্তন হবে এটা তোমাদেরকে এক শব্দে উত্তর দিতে হবে কমেন্টে তোমরা উত্তরটা জানাও নেক্সট যে ভিডিও এই নেক্সট ভিডিও আমি চেষ্টা করবো আগামীকালকে আপলোড দেওয়ার তখন কিন্তু আমি ওই ওই বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো তো বন্ধুরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ